President, målet for rovdyrforliket var blant annet å skape ro i rovdyrpolitikken. Men erfaringene de siste årene som har gått siden forliket har vært inngått, viser at det har han ikke klart. I mange lokalsamfunn innenfor forvaltningszonene er det en sterk følelse av å ha blitt overkjøret av storsamfunnet ved at de må betale en dyr pris for å ha levedyktige rovviltbestander her i landet. Manglende mulighet for å kunne ta ut rovdyr som oppfører seg truende eller gjør skade gir en sterk føling av maktesløshet. Det reduserer livskvaliteten i mange lokalsamfunn som føler at de har liten påverknad på sine levevilkår. Det blir meldt om flere observerte rovdyr, flere drepne eller hardt skadde hunder og andre husdyr som følger av rovdyrangrep, uten at de som har råka føler at situasjonen blir teken på alvor. President, rovdyr i nærområdet har dramatiske konsekvenser for trivsel og trygglek i et lokalt samfunn, og det vil ofte være avskrekkende for de som skal busette seg i slike områder. Ikke minst folk som ikke er vant til å leve med rovdyr fra før. Det er også sterkt hemmende på landbruksnæringen og jakt og friluftsliv. Mye tyder på at det er en stor øk i bestanden for flere rovdyrarter siden rovviltforliket ble inngått. Det gjør at det haster med å ta en fullstendig gjennomgang av hele rovviltforliket. President Høgre har stor tiltru til det lokale kjølstyret og mener at det er viktig at mest mulig av forvaltningen av rovdyrer skjer lokalt, nærest de som blir berørt. Nasjonale lover og forskrifter og nasjonale bestandsmål for den einskilde forvaltningsregionen skal være grunnlaget for forvaltningen. Høgre mener at de regionale folkevalde rovviltnemndene må ha en reell myndighet uten å bli overprøvd av statlige forvaltningsorgan. Høgre støtter derfor dette forslaget. President Høgre mener at begrepet antall ynglinger er problematisk. Det blir tolket av rovviltforvaltningen som påviste ynglinger, og han er dermed nærmest garantert at bestandmålet kommer til å bli oppfylt lenge før han har registrert bestandens reelle storlek. Dette er uheldig, og det gir et feil bilde av situasjonen. I Østlendingen 2. juni uttaler sedjerånegiver i DN Vangen at det er et potensial for fem ynglinger av ulv i Norge dette året, men at han ikke vil ha informasjon om dette før etter sommeren, kanskje ikke før til vinteren. Dermed kan ikke DN innvilge uttak av ulvflokken før bestandmål på tre ynglinger er dokumentert oppnått. Dette er ikke godt nok. Høyre vil likevel avvente regjeringen sitt utgreiing av nye vurderinger av bestandsmål for ulv og bjørn før bestandmålet eventuelt blir endret fra tale til yndlinger til tale til på individ. Når det gjelder ulv har en rimelig god oversikt, men ved bruk av tale på yndlinger som bestandmål ligger en konsekvent minst eit år etter reell utvikling. For bjørn og andre rovvilt er det mer uoversiktlig. Høyre vil derfor ikke støtte dette framlegget nå. Høyre mener at rovviltforvaltningen er viltmyndighetens ansvar, og uttak av rovvilt må skje gjennom naturmangfaldlov, viltlov og rovdyrforskriftene. Høyre vil derfor ikke støtte framlegget der maltilsynet får utvidda fullmakter. President, da Stortinget hans sammen med endringene i naturmangfaldloven, var nødverget et viktig tema. På tross av at regjeringen har hatt flere år bak seg, har hatt flertall bak seg i snart fem år, har den ikke klart å konkludere i saker om nødverg for hun. Dette er et nytt eksempel på sterk usemje og handlingsvegring i regjeringen. Til tross for de positive erfaringene han har hatt i Sverige med innføring av nytt lovverk i denne tidsperioden, og som gjør at nødverget skal gjelde for hun, stemmer regjeringspartiet likevel imot at en slik ordning skal innføres i Norge. Høyre mener at tiden nå er inne for å gi mulighet til å forsvare hund ved direkte angrep fra ulv, og støtter derfor dette forslaget. President, Høyre mener at tiden er kommet for å evaluere rovviltforliket, og en må legge til grunn aksept og anerkjenning av at det er å leve med rovvilt tett inn på seg, medfører belastning ved at livskvaliteten blir redusert og rettigheter går tapt. Disse rettigheter må erstattes fullt ut. Sonepolitikken er reservatpolitikk. Dersom denne politikken skal halde fram, må Stortinget klargjøre at området er reservat, med de erstatningsmessige konsekvenser dette har både overfor alle brukerinteresser og allmennheter. Ingen stader skal rovvilt ha en så særskilt beskyttelse at mennesket ikke skal ha rett til å beskytte seg og sitt. Flere av rovviltartene er grenseoverskridende. Det er derfor utfordrende å forvalte de bare innenfor Norges grenser. Det bør derfor utgrast mulighet for en felles forvaltning med tilstøytende regioner i våre naboland. Høyre vil støtte forslaget i innstillingen av punkt 1 og punkt 2.